आज मैं आप लोगों को मूवी सूटकेस मैन एक्सप्लेन करूंगी इस मूवी में एक आदमी है जो एक सूटकेस में बंद है और इसे जब भी दर्द होता है तो उसके मुंह से गोल्डन क्वाइंस निकलते हैं मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को एयरपोर्ट पे देखते हैं जिसका नाम जस्टिन था अपने लगेज के लिए वहाँ पर वेट कर रहा था लेकिन काफी देर गुजर जाने पर भी उसका लगेज वहाँ पर नहीं आया था आखिर उसका लगेज वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ से एक लगेज उठाता है और अपने घर को चल देता है लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसका लगेज किसी और के लगेज के साथ चेंज हो गया था और इस बात का जस्टिन को बिल्कुल भी नहीं पता था जस्टिन अपने घर जाने के लिए कार ड्राइव कर रहा था और साथ ही स्मोकिंग भी कर रहा था स्मोकिंग करते हुए सिगरेट उसके हाथ पर लग जाती है से उसका हाथ भी चल जाता है और साथ ही उसके हाथ में पकड़े हुए फोन से उसकी गर्लफ्रेंड को फोन हो जाता है पर यहाँ हमें पता चलता है कि जस्टिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप किया था जस्टिन की कॉल उठाकर वो लड़की उसे बुरा भला कहने लगी थी क्योंकि वो एक ग्रीडी लड़की थी उसने अपने ग्रीड के लिए ही जस्टिन को छोड़ दिया था क्योंकि जस्टिन एक गरीब लड़का था यहीं पर मूवी में उस लड़की का नाम हमें कारला पता चलता है घर आने पर जस्टिन को घर गंदा मिलता है और साथ ही उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी लेकिन उसका खाना भी खत्म हुआ हुआ था और इसीलिए वो दोबारा स्मोक करने लगता है जस्टिन टाइम पास के लिए टीवी देखता है और पढ़ाई कर सो जाता है जस्टिन अभी नींद में था और उसे बहुत अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और इसीलिए वो उठ जाता है जैसे ही उन आवाजों पर गौर करता है तो उसे लगता है कि कोई कह रहा है कि मेरी हेल्प करो फिर इधर उधर देखने के बाद वो फील करता है कि ये सारी आवाजें सूट केस में से आ रही हैं। अब डरते डरते जस्टिन उस सूट को खोलता है और देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है क्यूँकी उस सूट में एक आदमी पैक था बिलीव नहीं करेंगे की उसके हाथ पाँव बहुत ज्यादा बुरी तरह मुड़े हुए थे सूट केस में वो किसी भी तरह की मूवमेंट भी नहीं कर सकता था इवन कि वो अपना फेस भी नहीं मूव कर पा रहा था हैरानी की बात तो ये थी कि वो आदमी अभी तक जिंदा था वो आदमी जस्टिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरा फेस मूव करो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। इन जस्टिन उस आदमी से बहुत ज्यादा डर रहा था और इसीलिए वो बेड उठा उसके पास आता है जस्टिन उस आदमी का फेस अपनी तरफ मूव करता है और इसी दौरान उस सूट में से हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही थी यहाँ वो आदमी जस्टिन के हाथ में बेड देकर उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है तुम इस बेड को रख सकते हो और फिर इसके बाद जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की और वो बताता है कि मैंने एक आदमी को बहुत बुरा भला कहा था उसीलिए उसने गुस्से में आकर मेरी ये हालत कर दी अब वो आदमी कहता है की मैं इस कंडीशन में बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जस्टिन यहाँ उस आदमी ऐसी बहुत ज्यादा डर रहा था और वो कहता है की तुम्हारा इलाज मैं तो नहीं कर सकता हॉस्पिटल में ही होगा ना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन वो आदमी जस्टिन को कहता है कि जिन आदमियों ने मेरी हालत की है हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे तुम प्लीज मेरी यहीं पर मदद कर दो जस्टिन उसकी बात मान तो जाता है पर उसे बताता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है वो आदमी अभी भी यही जिद कर रहा होता है की जस्टिन उसे यहाँ से बाहर निकाल दे जस्टिन उस आदमी को सूट से बाहर निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही वो बाहर निकाल रहा होता है उस आदमी को बहुत ज्यादा पेन होता है और साथ ही उसके मुंह से एक क्वाइन निकलता है जिसे जस्टिन कैच कर लेता है अब जस्टिन उस आदमी से इस क्वाइन के बारे में पूछता है तो जस्टिन बताता है की हमारी पूरी फैमिली पर कर्ज है और हमें जब भी दर्द होता है तो हमारे अंदर से क्वाइंस निकलते हैं वो आदमी उसे कहता है कि मुझे यहाँ से निकालने पर मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा और जितना ज्यादा मुझे दर्द होगा उतने ज्यादा मेरे अंदर से क्वाइंस निकलेंगे ये सब क्वाइंस तुम रख लेना इस तरह मैं बाहर भी आ जाऊंगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा आदमी उसे ये भी बताता है कि ये कोई नॉर्मल क्वाइन नहीं है बल्कि एक गोल्ड क्वाइन है जिसके तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं इसके बाद वो आदमी कहता है कि अभी मुझे तुम नहीं निकालो कि अभी मैं बहुत थका हुआ भी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है और मुझे यहाँ से बाहर निकालने का काम तुम कल कर लेना यहाँ जस्टिन को वो सारी बातें बिल्कुल गलत लग रही थी और उसे ये भी लग रहा होता है कि ये क्वाइन नकली है और इसीलिए वो अगली सुबह शॉप पर जाकर उस क्वाइन को चेक करवाता है जहाँ वो आदमी उसे बताता है कि ये क्वाइन 24 कैरेट गोल्ड है यानी वो बिल्कुल प्योर गोल्ड है जिसके तुम्हे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं और फिर जस्टिन उसे वो क्वाइन बेच देता है जिसके बदले में वो उसे टू डॉलर देता है जस्टिन वो पैसे लेकर अपने फ्रेंड के पास जाता है ताकि वो उस पैसों से पार्टी कर सके यहाँ एलेक्स जो उसका फ्रेंड है वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और तब वो बताता है कि मेरे पास एक गोल्ड क्वाइन था जिसे मैंने बेच दिया और अब एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे पास वो गोल्ड क्वाइन आया कहाँ से था यहाँ अब
को दर्द देने पर उसके अंदर से क्वाइंस निकलते हैं पहले तो ये बात एलेक्स नहीं मानता और फिर इसीलिए जस्टिन उसे अपने घर ले आता है जहाँ पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर से बाहर निकल रही थी और अब वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है वो कहती है कि तुम मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए बहुत बुरे हो तुमने किसी का मर्डर करके उसे सूटकेस में कैद किया हुआ है यहाँ जस्टिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ आई क्यों थी और वो कहती है कि मेरा यहाँ कुछ सामान रह गया था जिसे मैं लेने आई थी यहाँ उन्हें बातों में लगा हुआ छोड़कर एलेक्स सबसे पहले अंदर की तरफ जाता है एलेक्स घर के अंदर जाकर सबसे पहले वो सूट खोलता है आदमी की बहुत ज्यादा खराब कंडीशन देख वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन जस्टिन नॉर्मल रहता है क्योंकि वो तो पहले देख चुका था वो आदमी उन दोनों यानी एलेक्स और कॉलरा से भी हेल्प मांगता है वो दोनों उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं जब वो दोनों उस आदमी को बाहर निकाल रहे थे तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसके मुंह से बहुत सारे क्वाइंस निकलना शुरू हो जाते हैं अब उन क्वाइंस को देख जस्टिन को तो कुछ नहीं होता लेकिन वो ग्रेडी कॉलरा कहती है की हमें इसे और दर्द देना चाहिए जिससे बहुत सारे और क्वाइंस निकले यही एलेक्स कहता है कि वो उस आदमी की वजह से करोड़पति बन सकते हैं एलेक्स भी जस्टिन को समझाता है कि हम इसके जरिए करोड़पति बन सकते हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं और जस्टिन उन लोगों को बताता है कि इसके साथ के सारे काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी फैमिली पर एक कर्ज है और अगर हमने वो पैसे इस्तेमाल किए तो ये कर्ज हम पर ना आ जाए और यहाँ जस्टिन उन्हें ये भी बताता है की अगर हमने इसको ज्यादा देर अपने पास रखा तो हमारे साथ भी बहुत बुरा हो सकता है भी जस्टिन और कॉलरा बात कर ही रहे होते हैं कि एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है इससे उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और साथ ही बहुत सारे क्वाइंस भी निकलते हैं अब इन क्वाइंस को देखकर वो तीनों और लालची यानी ग्रीडी हो जाते हैं लेकिन जस्टिन अभी भी उसके साथ सिम्पति रखता था लेकिन अब यहाँ पर जस्टिन एक कंडीशन रखता है क्यूँकी ये उसका सूट था वो कहता है की हम इससे पैसे बना जल्दी ऐसी इसे अपने ऐसी दूर कर देंगे क्योंकि जस्टिन को लगता था कि इसे अपने पास रखने से हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है जस्टिन की ये बात वो लोग मान जाते हैं और उस आदमी को हर तरह का टॉर्चर देते हैं से उसको बहुत ज्यादा पेन होता है और बहुत सारे क्वाइंस भी निकलते हैं और यहाँ कुछ ही अरसे में अब उन लोगों के पास बहुत सारे क्वाइंस हो गए थे जिन्हें बेच वो बहुत अयाशी कर रहे थे अब यहाँ इनके पास बहुत सारे सिक्के होने के बावजूद भी इनका लालच बढ़ता ही जा रहा था शौक देते हैं ताकि उसे एक्सट्रीम लेवल का दर्द हो और बहुत सारे क्वाइंस बाहर आए कुछ ही देर में जस्टिन वो इलेक्ट्रिक शौक देना बंद कर देता है और उसके दोस्त उससे पूछते है की तुमने ऐसा क्यूँ किया और तब वो कहता है की हमने इसे बहुत ज्यादा दर्द दे लिया है और हमारे पास बहुत सारे क्वाइंस भी हो गए हैं अगर हमने इसे कुछ और दर्द दिया तो आदमी मर सकता है और तब वो आदमी उसे कहता है कि मुझे और इलेक्ट्रिक शॉक दो जिससे मैं मर जाऊं और मेरा दर्द खत्म हो जाए अब वो लोग उस आदमी को हाई लेवल शॉक देने का फैसला करते हैं लेकिन जस्टिन उन्हें मना कर देता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम मना ना हुए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा यहाँ वो लड़की उसे रोकने के लिए एक हैमर उठाती है और उसके फोन पर मारती है ताकि वो पुलिस को फोन ना कर सके और साथ ही एक हैमर उसके सर पर भी मार देती है जिससे उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है और अब वो वहाँ से नीचे जाने लगता है और तभी लड़की भी उसके पीछे आ रही थी लेकिन जस्टिन स्टेयर से गिर जाता है और तब जस्टिन को वहाँ पर छोड़ एलेक्स और कॉलरा ये फैसला करते हैं की हम उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देंगे वो तो कहते हैं कि जितना हो सके हम आज के दिन ही कमा लेंगे साथ ही वो कहती है कि इसके बाद हम नई जिंदगी शुरू करेंगे और ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि अब तुम अपनी नई जिंदगी नहीं जी सकते क्योंकि अब तो तुम्हें इस सूटकेस में ही रहना होगा और साथ ही वो आदमी बहुत ज्यादा हंस रहा था और उसकी आईज भी बिल्कुल गोल्डन हो गयी थी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर से एक बहुत बड़ा पर्पल कलर का मॉन्स्टर निकलता है वहाँ पर दो सूटकेस निकालता है जिसके अंदर वो इन दोनों को डाल देता है जब जस्टिन होश आता है तो वो अपने टेबल पर कुछ फ्लॉर्स और एक मैसेज देखता है जिस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे याद कर लेना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ इसके बाद हम उस आदमी को दोबारा एयरपोर्ट पे देखते है जो सूट के अंदर था लेकिन अब वो आदमी बिल्कुल ठीक था और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो आदमी एक ट्रैप था टाइम तक जब किसी का ग्रीड एक्सट्रीम लेवल तक ना चला जाए ऐसे वो अपना कर्ज दूसरों तक ट्रांसफर कर देते हैं ये सब पता चलने के बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है